Hello everyone, welcome to GMG classes. You are listening to Jasna Mariam Johnson. Today we are going to discuss the poem Batter My Heart by Joan Dunn. Joan Dunn was born on 22nd January 1572 in London. He was an English poet, scholar, soldier and so on. He has also served as the member of parliament and as a diplomat. In 1615, Dunn was ordained a priest in the Anglican Church or Church of England. So in 1615, Dunn became a priest in the Church of England. In 1621, he became the Dean of St. Paul's Cathedral. He was a very successful priest who have written various sermons. He has passed away on 31st March 1631. Batter My Heart, the poem that we are going to discuss, belonged to a group of sonnets called Holy Sonnets. It is a series of 19 poems by the English poet John Dunn, which was written between 1609 and 1611 and published posthumously, which means published after his death in 1633, in the first edition of Songs and Sonnets. Holy Sonnets are also known as Divine Meditations or Divine Sonnets. So, they are the poems in a Holy Sonnet. Holy Sonnets in a Divine Meditations and Divine Sonnets. That's why they have 1609 and 1611 in the first in the first edition of Songs and Sonnets. Some of the major poems belonging to the group of Holy Sonnets are Thou Hast Made Me, I Am a Little World, At the Round Earth's Imagined Corners, If Poisonous Minerals, Death be not proud, batter my heart, show me dear Christ. Batter my heart is the holy sonnet 14 by John Dunn. So it is one of the 19 holy sonnets or divine meditations originally published in 1633 in the first edition of Songs and Sonnets as I have already told. Holy sonnets focus on religious matters and particularly on themes such as mortality, divine love and divine judgment. Holy in the Uhika Vishuthamaitrulla Alay Madhabara Maitrulla Korchukaring Lakana Devo Maitra related Itrulla Korchukaring Lakani Holy Sonnets la main item Dila Jana. Patamba the Holy Sonnets Lula then Pata my heart and the Parana Holy Sonnet 14. So this is the poem. Without any further delay, we'll move into the poem. Batter my heart, three percent God, for you as yet but knock, breathe, shine, and seek to mend, that I may rise and stand. Overthrow me and bend your force to break, blow, burn and make me new. So here the speaker is referring to the Holy Trinity or three personed God and begging the Trinity to attack the speaker's heart. Christian belief is the truth. Pidavu, Putran, Pashudharmava. Father, Son and the Holy Spirit. So the speaker is asking the Trinity or the three person God to attack his heart. That the term batter here suggests repeated blows. Batter on the one and the glory sadhana which are forcefully adikinadana batter and the parainada. The speaker says that the God has previously attempted mild efforts to cleanse his heart he has knocked breathed shine and tried to repair or mend him so he says 
ഗോഡ് ഹാസ് ട്രൈ ടു ക്ലൻസ് മീ എന്നെ ദൈവം നന്നാക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദൈവം എന്നെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ എന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സൊ ഹിയർ ദ സ്പീക്കർ അസോസിയേറ്റ്സ് ഗോഡ് ദ ഫാദർ വിത്ത് പവർ ആസ് ഹി നോക്സ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിത്ത് ബ്രീത്ത് ആസ് ഹി ബ്രീത്സ് and christ the sun with light as he shines app idu moonu vaakkal moonu verbs koduthirund knock breathe and shine annalladu knock enna parayana it shows the power tattuana so adu endana adu god the father njan parannu pidavine aanu adude udheshichirikkunnathu and the breathe holy spirit holy spirit ennu parayanathu parishuddha aathmaavana so adine aanu shwasam allekil breathe lude parannirikkunnathu and the light allekil shining cheynathu aa oru velicham ennu parayanathu kristu aaya putranumayittana ivide udheshichirikkunnathu so the speaker wants to suffer by being beaten down in his present life so that he will be deserving of the everlasting salvation that is promised after death so he wants god to make him a new person by using his power He asks him to make me new. By using his force, he wants the Trinity to overthrow him and to bend him and break him and blow him and burn him and make him a new person. When the Trinity, 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 ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്പീക്കർ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ റിപ്പയർ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ പുതിയൊരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തല്ലാം എന്നെ ഉടിക്കാം എന്നെ ഓവർ ത്രോ ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രിനിറ്റിയുടെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് മേക്ക് മി അ ന്യൂ പേഴ്സൺ എന്നെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം I like an usurped town to another due, labor to admit you, but oh, to no end. Reason, you wise row in me, me should defend, but is captived, captived and proves weak or untrue. So the speaker here compares himself to a town that is captured or occupied. so here usurped meaning to capture or occupy by some unwelcome force appa aaro pidichu vechirikkunna oru town inodu kodiyana aa speaker adhehathra thanne taarathamyam cheyyathu compare cheyyathu aaro kaivasham vechittulla aaro pidichu adakkiya oru pattanam pole alagil oru town poleyana adheham enna adheham parayana now it belongs to someone else adana to another due ennu parayunnathu i like an usurped town to another due another due ennu parayunnathu endana now the town or the speaker belongs to someone else not god his duty is to serve god but he is occupied by the devil devathane aaradhikkya ennalladana aa speaker inde ലക്ഷ്യമെങ്കിലും സ്പീക്കറിൻ്റെ ദൗത്യമെങ്കിലും ഇപ്പം അതാരാണ് ഇപ്പം ആ മനുഷ്യനിൽ കുടിയേറിയിരിക്കുന്ന ആരാണ് ചെകുത്താനാണ് അപ്പം അതുപോലെ ആ ഒരു ടൗൺ എങ്ങനെയാണോ വേറൊരാൾ പവർ ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ആ സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ ചെകുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല ദ സ്പീക്കർ ട്രൈസ് ഹാർഡ് ടു ലെറ്റ് ദ ഗോഡ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ഹിസ് ടൗൺ ഓർ ഇൻ ടു ഹിസ് സോൾ but it is a vain attempt so he says labor to admit you but oh to no end no chandana he tried hard he tried so much to let the god enter his soul but it is a it is a vain attempt oru vaada shramichu endinana devathine ende ullilekku kayathanadina oru vaada shramichu pakshe endana ella paal shramangalai poi here you can see reason the word reason is given in capital letter 
R is given in capital letter. So the reason is personified here. Reason is compared to the deputy or the viceroy of God, guiding us in choosing which is good and which is bad. So God gives us enough reason to protect and guard ourselves against Satan and temptation. So reason should defend ourselves, helping us choose the right path. But for the speaker, Satan or devil has overtaken him and reason has failed. So it is as if reason has been captivated by the devil or it is weak or unfaithful in his case and thus cannot defend him. Now here is a poet telling the speaker and the reason 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 and the reason. റീസണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ അത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മളോട് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയും അല്ലേ സോ അതാണ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം അത് റീസൺ ഇസ് ലൈക്ക് എ ഡെപ്യൂട്ടി വിച്ച് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ അസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ സെൽഫ് ഫ്രം സേറ്റൻ ആൻഡ് ടെൻറ്റേഷൻ ടു ചൂസ് ദ റൈറ്റ് പാത് അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൊരു എബിലിറ്റിയാണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യമാണോ ഇതിലൂടെ കടന്ന് ഇതിൽ ഇത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ തെറ്റായ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഗോഡ് തന്നിട്ടുള്ളൊരു എബിലിറ്റിയാണ് സോ റീസണിങ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഡെപ്യൂട്ടി വിച്ച് ഗോഡ് ഹെസ് ഗിവൺ എസ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നൊരു ഡെപ്യൂട്ടിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസണിങ് ഇസ് യോർ വൈസ് റോയ് ഇൻ മീ തമ്പുരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി എനിക്ക് എനിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്നെ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് റീസണിങ് കേപ്പബിലിറ്റി ഷുഡ് ഡിഫെൻഡ് ആർ സെൽസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ചൂസ് ദ റൈറ്റ് പാത് അപ്പോൾ ശരിയായ പാത ഏതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആ റീസണിങ് എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് but it is captivated and proves weak or untrue but here my reason is also captivated by the devil and it is weak it is unfaithful it cannot defend me she ee case la endana speaker la case la endana speaker la reasoning ability shithili garichu poi irikkana അതിന് ഒട്ടും തന്നെ ശക്തിയില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല അതിനെയും ആരോ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെകുത്താൻ്റെ പിടിയിലാണ് എൻ്റെ റീസണിങ് എബിലിറ്റി പോലും യെറ്റ് ഡിയർലി ഐ ലവ് യു ആൻഡ് വുഡ് ബി ലവ്ഡ് ഫെയിൻ ബട്ട് ആം ബെട്രോത്ത് അൺ ടു യുവർ എനിമി ഡിവോഴ്സ് മീ അൺ ടൈ ഓർ ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് നോട്ട് അഗെയിൻ take me to you imprison me for i accept you and throw me never shall be free nor ever chased except you ravish me so here the speaker expresses his love for the god he says yet dearly i love you yenakke aanengilum ende manasu chekuthaande pidil aanengilum i love you enikke devathinode nanu sneham mathrame ullu put be love fain suggests that he would love god to be loved so he anticipates love in return appo njan devathine snehikunu adu pole njan endana aa sneham tirichum pradeekshikkunnundu but the problem is that he is the speaker is engaged or betrothed to marry god's enemy who is god's enemy that is none another than satan എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് ദൈവത്തിനോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഐ എം ബെട്രോത്ത് അൺ ടു യുവർ എനിമി പക്ഷേ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എനിമി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എനിമിയായ സേറ്റനോട് ബെട്രോത്ത് ആണ് ഐ എം എൻഗേജ്ഡ് ടു സേറ്റൻ സോ ദ സ്പീക്കർ ആസ് ഇസ് ഗോഡ് ടു ടേക്ക് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ദർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഹി വോൺസ് എ ഡിവോഴ്സ് ടു അൺ ടൈ ഓർ ബ്രേക്ക് ദ നപ്റ്റിയൽ നോട്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണം ഹി വോൺസ് ടു ബ്രേക്ക് ദറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സേറ്റൻ സേറ്റനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് സേ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് ഉപേക്ഷിക്കണം സോ ഇസ് ആസ്കിങ് ഗോഡ് ടു ടേക്ക് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദയർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിനോട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം അന്വേഷിക്കുകയാണ് സോ ഹിയർ ഹി ക്യാൻ സേ ഡിവോഴ്സ് മീ അൺ ടൈ ഓർ ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് നോട്ട് അഗെയിൻ വീണ്ടും നീ എന്താണ് 
എന്നെ ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദ വേഡ് അഗെയിൻ സജസ്റ്റ് ദ റെഫറൻസ് ടു ദ മോമെൻറ്റ് ഇൻ ജെനസിസ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ഇൻ ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെർ ഗോഡ് എക്സ്പെൽസ് ആഡ് എം ആൻഡ് ഈവ് ഫ്രം ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ ബിക്കോസ് ദേ ഫോളോ സേത്തൻസ് അഡ്വൈസ് സോ ദ ഗോഡ് വിൽ ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ സേറ്റൻ ആൻഡ് ദ സ്പീക്കർ ആസ് ഹി ഡിഡ് ബിഫോർ ആസ് ഹി ഡിഡ് ബിഫോർ വിത്ത് ആഡം ആഡമിൻ്റെ അടുത്ത് സാധാരണ നിന്ന് ആഡമിനെ മാറ്റിയതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യകുലത്തിനെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും എന്നെയും ഈ സാധാരണ നിന്നും രക്ഷിക്കണം അതാണ് ഈ എഗൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു ഹോൾ ഡി ഡെഡ് ഡെഡ് എറ്റ് വൺസ് ആഡമും ഈവും തെറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും മനുഷ്യകുലത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് സേറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് ദൈവം പണ്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് എഗെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ സേറ്റൻ ആൻഡ് ദ സ്പീക്കർ വീണ്ടും എൻ്റെയും സാധാരണയും ഇടയിലും അതുപോലെ നീ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ദ സ്പീക്കർ റിക്വസ്റ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ടു ടേക്ക് ഹിം വിത്ത് ഹിം ടു ഇംപ്രസൻ ഹിം സോ ദാറ്റ് ദ ഡെവിൾ കെ നോട്ട് റീച്ച് ഹിം എനി മോർ സോ ഹിസ് ഹിസ് ടേക്ക് മീ ടു യു ഇംപ്രസൻ മീ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പീക്കർ ഇസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ് ടു ടേക്ക് ടേക്ക് ഹിം വിത്ത് ഹിം ഓർ ടു ഇംപ്രസൻ ഹിം സോ ദാറ്റ് ഡെവിൾ കെ നോട്ട് റീച്ച് ഹിം എനി മോർ സാധാരണ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാത്ത അത്ര ദൂരത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ എന്താണ് ഇംപ്രസൻ ചെയ്യാൻ ജയിലിലാക്കാൻ തടവിലാക്കാൻ സ്പീക്കർ ദൈവത്തിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു യുണൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഗോഡ് അൺലെസ് ഗോഡ് എൻ സ്ലേവ്സ് ഓർ എൻ ത്രോൾ ദ സ്പീക്കർ എൻ ലവ് ഹി ഷെൽ നെവർ ബി ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് സേറ്റൻ സിമിലർലി ഹി വിൽ നെവർ ബി പ്യുവർ ഓർ ചേസ്ഡ് unless god ravishes him so now the term ravish can have different interpretation ravish and the work in pala artha thalangal namukku kodukkam it may mean seize and carry off by force pidichondu poguga anuvadam illade bala prayogathile pidichondu poguga or sexually assault rape cheya so though both the meanings make sense here a sexual undertone is most widely accepted here if that meaning is taken god's divine love is compared to an erotic seduction and this erotic touch is indeed the hallmark of duns poems duns and dunde edu poem eduth nokkiya namukku avana or erotic touch angana or sexual undertone namukku kaanan sadhikkum so he is asking god to enthrall him or enslave him and ravish him so as to be free or chased ദൈവം അത് അദ്ദേഹത്തിനെ തടവിലാക്കണം ഒരു സ്ലേവിനെ പോലെ ആക്കണം അതുമല്ലേൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ സെക്ഷലി എസോൾട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രീ സ്പീക്കറിന് ഫ്രീ ആകാനും പ്യുവർ ആകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പോയത്തിൽ പറയുന്നത് Okay, so to conclude, John Dunn's holy song at 14, Batter My Heart, presents the speaker's personal crisis of faith. The speaker thinks his soul is captured by the devil, but he wishes to come back to the religious path. So he asks his God to slam into his heart and take hold of it. The speaker develops a number of metaphors to emphasize how he wants to break his connection with Satan and unite with the God instead. In each case, Dunn suggests that God must act in a similarly violent manner to save him. by retaking the town or by ravishing the woman and thus cancelling the wrong marriage so our poet the speaker and that he loves god a lot pakshe and that he is engaged or betrothed to the satan devathine oru vaadu snehikkunnundengilum adeyathinte adeyathinte manasine kidadaki vechirikkana aarana satan aanu so he wants to come out of it and unite with god adu ninnu porathu vannu devathinodoppam cheyaranam ennu devathina nammala speaker nu aavashyam aagraham undu but he says the speaker says in order to unite with god he should the god should destroy him cheriya cheriya prayasangalukke devam jeevitham thannittundene shuddhikarikkanayittu aadime parayunnundu he had Uh, blown me, broken me, അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷകളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ദ സ്പീക്കർ സേസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എന്നഫ് ഫോർ മീ 
യു ഷുഡ് ഡിസ്ട്രോയ് മീ ടു മേക്ക് മീ അ ന്യൂ പേഴ്സൺ നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം എന്നെ തകർക്കണം നശിപ്പിച്ച് കളയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഹി സേൺ സോ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബിലീഫാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മരണശേഷം സ്വർഗത്തിലൊരു സ്ഥാനം നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിനുള്ളൊരു ഒരു ബിലീഫ് ഒരു വിശ്വാസം ആകാം ഇവിടെ പോയറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഹി വോൺസ് ഗോഡ് ടു ആക്ട് ഇൻ വയലൻറ്റ് മാനർ ടു സേവ് ഹെം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കഷ്ടതയിലേക്ക് തള്ളിയിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ തള്ളിയിട്ട് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ആവശ്യം So he often compares him to a town and also to a woman. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ടു എൻ യുസേർബ് ടൗൺ ആൻഡ് ടു എൻ ആൻഡ് എൻ അതർ വൺ ഇസ് ടു എ വുമൺ ഹു ഇസ് എൻഗേജ് ടു എ റോങ് പേഴ്സൺ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ആരോ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പിടിച്ചടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൗണിനോടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് തെറ്റായ ഒരാളുമായിട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുമായും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എങ്ങനെയാണോ ആ പിടിച്ചടക്ക അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൗണിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് എന്താവശ്യം വരും ഓബിയസ്ലി ഫോഴ്സ് ആവശ്യം വരും ഓബിയസ്ലി പവർ ആവശ്യം വരും വയലൻറ്റ് മാനേഴ്സ് ആവശ്യം വരും അതുപോലെ ഹൗ യു റീടേക്ക് ദ ടൗൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബിൻ യു സേർബ്ഡ് യു ഹാവ് ടു റീടേക്ക് മീ ഫ്രം ദ സേറ്റൻ എങ്ങനെയാണോ പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൗണിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ നീ എന്നെയും സാത്താൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കണം ത്രൂ വയലൻറ്റ് മീൻസ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണോ തെറ്റായ ഒരാളുമായിട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ യു ഹാവ് ടു സേവ് മീ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ പോൺ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസ്ണിങ് ആൻഡ് ഹാവ